Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Safari yangu hiyo inatuelekeza katika maeneo ya Mtongwe eneo bunge la Likoni County ya Mombasa. Hapa tunamtembelea mwenyeji wetu Suleiman Ali ambaye ni mzee wa umri wa miaka sabini na ambaye licha ya hali yake ya uchochole amekuwa na kidonda ambacho kiponi kwa muda wa miaka arobaini. Kabla ya kwanza safari yetu tunamchukulia zawadi zetu kama ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabi OJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa. Kisha tunafululiza moja kwa moja hadi katika maeneo ya Mtongwe Likoni, kaunti ya Mombasa. Karibu katika safari yangu. Mtazamaji karibu katika safari yangu. Hilo katika safari yangu tuko katika maeneo ya Mtongwe County ama maeneo ya Likoni Mombasa ambapo hapa tumemtembelea mwenyeji wetu Mzee Suleiman ambaye ana kidonda ambacho kimedumu kwa muda wa miaka 40 tangu 83 hadi sasa kingali bado hakijapona. Karibu katika safari yangu. Suleiman Ali ni mzaliwa wa maeneo ya magharibi ya Kenya lakini akiwa bado mdogo mamake alifariki na akalazimika kuondoka maeneo hayo na kaja hapa Mombasa. Kwa majina naitwa Suleiman Ali Wesonga. Mimi nimezaliwa Western mwaka wa mbili Lakini kulingana na mamangu alipofariki wana alikuwa na mama mzazi. Mama mzazi. Sasa alipofariki wajomba walilazimisha ni kutoke kwa sababu nilikuwa ni mtoto wa dada yao. Kisa na maana nikikuwa kule nitapata mashamba wakaniondoa. Nikarudi hapa kwa mzee wangu majengo ndio babangu alikuwa akiishi. Majengo Liberty Cinema. Nilipokuja sabini na nne nimpata mzee wangu nikaishi naye miaka miwili akafariki. Kasa tangu na siku hiyo mimi western sijaenda kwa sababu hakuna wangu. Nimeishi na mzee wangu alipofariki nikakaa na ndugu zangu wako lakini kila mtu na shughuli zake tunatawanyika kila mtu ametafuta. Baada ya babake kufariki yeye pamoja na ndugu zake walitawanyika na kila mmoja akawa anatafuta riziki kivyake asikawa ni stranded kule nyumbani majengo likienda nyumba mzee alikuwa nayo lakini ilikuwa ni ndogo haiwezi kutubeba sote watu wa nane maana katika family tuko wa nane mamangu hiyo akamba alikuwa na saba na mimi nilizaliwa kule mmoja tu sasa kwa hivyo kwa ufupi mimi sasa nimesitivide hapa na hivi barua yangu ni hivi vya mkono nimefika wakati sasa nimejamu sina mbele wa nyama. Mzee Suleiman baada ya kuanza kutafuta maisha kivyake, alianza kazi ya mjengo kama fundi na hapa ndipo matatizo yake yalianza. Nilianza kujenga 83. Watu wakati najenga, tunaendelea tuenda watembea, tuenda likoni, ukiitwa pahali uenda na wenzangu tu mafundi wenzangu, tutashirikiana tutajenga self nyumba za self nyumba za Kiswahili mpaka mwingine pia alituchukua hapa tukaenda kisi tukajenga ya Kiswahili vile vile alikuwa anataka mfano huu kusudi nyumba za Kiswahili huwa choki kiko ndani lakini kule kwao wanajenga choki na kaa mbali akasema ah tuende zetu nikaondoka hapa na mwenzangu Omari tukaenda kujenga 
KC yaitu bom kura. Tulijenga huko tukarudi salama lakini niliporudi tu ndio thamani na tatu mguu kaanza sasa. Nikakuangura na kigongo hapa kwenye mguu kwa kushoto paka kufikia saa hizi kidonda kinkataa kupona. Nilikuwa slight mistake tu kama kipele. Ikawa ndiyo sababu mpaka kufikia sasa. Kuanzia mwaka wa 1183 kidonda hiki hakijawahi kupona kabisa na mzee Suleiman bado anakumbuka kilichojiri siku hiyo. Nilikuwa rusa ilikuwa ni asubuhi tu. Nilikuwa ni asubuhi na amka na fagia fagia hapo nje tu. Sasa kwa bahati mbaya nzuri lakini kigongo kikaangura kama ukuti tu unyasi hivi kidogo. Ilipokuangura mguu ikawa ndiyo sababu. Sasa ikawa pale pa mekuangalika asubuhi yake pako uchungu kweli kweli hapa shikiki mwisho wa kisha palifanya kipele sasa kile kipele mimi nikasema ah ni kidogo hii labda ni kwa vile nimekuangora mshao ngoja ni utoe kaota nikapaosha vizuri nikatia chumvi nika protect yani viini visitembee lakini palipoa hapo pa kwanza baada ya siku wiki moja kama kingine upande wa hapo karibu naye na na hicho kidonda eh pia nikafanya hicho kipele sasa nenda nikitibu hivyo kila mwaka kila mwaka mpaka kufikia sasa lakini saa hizi pale imefika ni chronico ni kubwa kimekataa kufunga hata nikiweka dawa akiwezi kufungika kabisa mzee Suleiman alienda hospitalini lakini hakupata suluhu kabisa kama navyoelezea ndikaa kama wiki tatu nikajaribu hizi za hapa dispensary tu hizi. Na ulipozidi ndio sasa nikaona afadhali nivu nikapiga x-ray. Nipige x-ray. Wakanionyesha wasema mguu ukaonyesha umefura, maana ulikuwa umefura. Umefanya kama tende vile. Nikapewa matembe, nikarudi nikala, ukanyauka kidogo ukabambuka ile ngozi. Nikaona labda ndio kupona. Lakini la kumbe kule ndani labda kulikuwa bado kuna vini ndio vinaendelea mpaka saa hii sijapata dawa yake baada ya kuona kwamba hapa kuwepo mabadiliko yoyote katika kile kidonda mzee Suleiman alirudi tena hospitalini anilienda lakini safari hiyo alikuwa anasema lazima ni, ni wakati nyama iende Nairobi ndio wa, waangalie specific dawa ili itaponyesha hapa nilikuwa nenda nikienda nipata nauli nikienda wanasema daktari hajafika wajua sasa ngine walikuwa akitoka Nairobi saa hizi ndio kumebadilika labda wameleta huyo daktari wa specialist wa miguu labda saa hii yuko lakini sijaenda muda mrefu tena wananipa pain killer saa nyingine tu declofenic eh, natumia declofenic zaitomista na zinginezo nyingi tu siwezi kuzitaja kwa vile na ni siku nyingi na zila mpaka hata saa nyingine hazifanyi kazi kabisa Mm. Mzee Suleiman anasema kidona hiki umtatiza kila mara anapolala. Nikilala siwezi kulala vizuri. Nalala kwa shida. Mguu wa uma wapasua na ume na dunga mimba. Na uma sangine nafanya huu mguu unaanzia hapa kuuma cha. Alafu naingia ndani mwisho nasikia kichwa cha niuma. Eh, nilipokwenda Manyata hapo coast yenye likoni ya manyata branch wakaniambia huu mguu hii pressure iko na pressure ndio nafurisha hapa nikaanza kupewa dawa za pressure lakini nilipofika katikati hapo mwezi huu uliopita nikaona ah, si tatizo ni kuo kiniuma ndio unaleta pressure sasa nifanye bidii ya kununua hizi dawa za penkila lakini nikimeza lakini simeze dawa ya pressure ndio naza nipeleka vibaya Mzee Suleiman kwa sasa hujitibu mwenyewe nyumbani. Yaani mimi najitetea tu <laughs> lakini sina njia ile nzuri sana. E, kwa sababu bila kukiosha hata ungeona saa hizi mahinzi imejaa. Lakini naosha kila siku asubuhi na jioni. Natumia chumvi tu, maji ya chumvi naoshea. Nikikausha nikipata pen ile fragin na isaga na wekea na nisaidia ku protect kidogo mzi wasiingia hapo. Maana asubuhi kama leo nimeosha ndio naona nimefunga 
sasa jioni wakati wa kulala lazima nifungue hiyo e, kama nimemeza nimemeza peni kila saa hii ya kiume ndio naona natulia lakini kama siku meza a ah, ah, mbaya kabisa mm. licha ya kuwa katika hali hii mzee Suleiman bado hujihusisha na kazi ya ujenzi kazi yangu ni ya kujenga mason mm unafanya ukiwa na hongo. Eh na sasa nitafanyaje ndugu yangu na kuna njia ya kupata pesa. Mm. Mm. Wale, wale watoto wengine wale wasichana wako na bwana zao. Lakini sipaka apende. Atakuwa na kuangalia kila siku na wako mbali mbali wako karibu. Na huyu huyu niko naye hapa ana kibarua. Alikuwa akifanya kazi ya matatu zamani kama conductor. Lakini akawa yuashi kwa kila siku. Sasa mimi nikaona yeye a a hiyo kazi wacha. Wanako haribu rekodi yako tumeshikwa na polisi ulale seli ulale polisi. Kumbe ni conductor tu iwache hiyo kazi. Ndi akarudi hapa nyumbani sasa iwasona sona viatu hivi repair tu. Naona kazi. Ndio naona mwenyewe najitetea. Nikiona kama umetulia kidogo nafunga matambara hivi napata pahali na pima na jenga. Hmm. kama ni self nyumba mtu amenipa na mpimia na set naita mafundi wenzangu wanisaidia basi tu lakini tangu hii miaka miili imepita sijajenga Mzee Suleiman hutegemea marafiki na wasamaria wema kumsaidia katika kukidhi mahitaji yake Mtu akija kama hivyo akiniona anisaidie Eh shajua situation yangu tu wengine wanipa 1000 wengine 500 yani yule ananijua kuwa mimi ni fundi lakini nimezorota kimaisha tu Mm Yaani tuseme kuanzia 83 ndipopata wajua mwiru ukipata kijiraa chochote uwezi kuwa tena umekuwa kama vile ulipozaliwa. Kwa hivyo matatizo yameanza wakati umeanza kufanya kidonda kisipone. Hapo ndio nimepata matatizo. Wengine wajua hata kama unataka kutafuta chakula ndio unapata shida. Maana sasa itabidi ujenge. Na ukijenga ni lazima. Bila kujenga hutapata ana kaelewa tivata kama yuko kama naye hana utafanya nini utamngoja na bidii hiyo ndio zile njia zinanisumbua sangine wakosa paka mafuta ya taa <laughs> na siku zaliwa mwizi maana ningeanza kuiba siku hizo <laughs> lakini nikasema ala Mungu yuko eh una kosa kabisa unategemea Mungu akupatie au alete msamaria mwema au apite ya mtu basi tu lakini wakati mwingine unakosa maneke chakula nyumbani ni wewe ulete sasa kama hakuna mwakuletwa atafanya nini mm hiyo ndiyo tatizo matatizo yako mengi baba ukitaka hiyo dawa wataka upate pesa ndio nunue chemist ukitaka kutembea uende huko hospitali kwa takatikiti eh mambo mengi tu yanamhusu mwanadamu Hmm. Hapa tunaishi hivi hivi tu. Wana sangine twakosa hata naona hilo jiko langu la, la kuni hapa. Kama mambo hakuna ya maka twatumia hilo. Mmm. Ukipata kidogo, nyingine nikipata mapeni na nunua mobile ile ndogo. Si mobile waijua, shilingi sitini Basi mimi nakula na huyo mwanangu. Leo twakosa, ukalala sasa. Eh unaamini leo Mungu? Aa mwanangu tulale tulala sisi twajua Mungu yuko mtafanyaje <laughs> baba kila siku anapoamka mzee Suleiman uoshe kidonda hiki kwa maji ya chumvi kama anavyoelezea eh mimi wana nafungua hivi alafu ngishafungua hivi nikimaliza atoa hizi bende juzi bende kujinunulia mwenyewe sipewi na moja ni shilingi mia inaweka hii pamba kuprotect yale maji yakitoka hapo yasiharibu sana bendeji hiyo. Mm. Mm. Lete maji kidogo ramu. Mm. 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 Niketo. Sasa mimi ukifungua hivi alafu na kiosha kiosa kama kwa vile saa hizi ki, kimekauka atia maji kidogo yani kuloesha kidogo at least 
ndio kusudi nikiondosha kisitoke damu kwa hivyo kinaweza hivyo sasa ndio eh ndio nibambue hiyo nguo hiyo bandage alafu sasa kama nime nimetoa nime hiyo alafu na saga flagin ndio hiyo unaona hiyo hapa vile nimegeuka sasa hii wajua ni yellow lakini kwa vile joto la ndani hapa inaifanya na kwa white eh hiyo kama mwata kione kabisa vile kilivyo mmm wanapata tabu ni sasa utafanya nini ndugu yangu unaona vile kilivyo basi ukiosha hivi mimi alafu ungeshaosha hivi ndio pata ile flaji ninasaga naweka hapo alafu natafuta bendi nyingine sasa hizi 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 saa hii nimefungua ni lazima niende nikaangalie nyingine mpya nifunge hapo Kidonda hiki kilianza katika sehemu moja mguu wake na kikawa kinahama kutoka sehemu moja hadi nyingine. E sasa kili, hiki kidonda kilianzia hapa. Hapa ndiyo nilikuwa ngola na kigongo tu hivi. E, hapa hapa. hapa. Alafu paka fanya kipele. Kilipofanya kipele nilifanya bidini kati ya dawa paka pona. Ilipotoka hapa ikaja hapo. Mkati ya dawa ikapona, ikatoka hapo ikaja hapo ikatoka hapo ikapona ikarudi hapo ikazunguka ikaja ikaja hapo sasa kila mwaka yani ilikuwa baada muda gani mwaka mm. mwaka mmoja mwaka 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 shaona sasa mwisho imekuja ikazunguka mpaka huko unaona hata hizi ni hiyo ni hivyo vidonde vikipona hapa inakuja hapo ikitoka hapo inarudi huko mpaka imezunguka huko kaja hivi paka mwisho liingia hapo ilipoingia hapa sasa ndiye kamea sasa sasa ikawa inakula tu mm. Mm. sasa hapo umegusa hapo ndio eh hapa ndiyo ilipotoka hapa ilikuja hapa na kilipokuja hapa sasa akikupona tena kwenda hivi wanako kilikuwa kimeanza huko kimezunguka sasa kaona kirudi hapa kiliporudi hapa sasa ndiyo kimejamu hapa akiondoki basi tu mm kinauma hii msipa unaona hii msipa unaona sio unaona kikuuma kina kinafanya joto mpaka kunafanya kweusi eh hiyo huwa ndiyo imeuma sasa wewe na toboa hapo mm. juu panaonekana kwa mafura fura eh sasa baba mafura kwa shauri ya nini hii bende jinafikiri nikifunga ndiyo pana kwa hivyo lakini mndani pia mnauma mm hapo juu hapo kwa mafura hapa hiyo ni msipa ni msipa huu huko round hivi hapo panauma hapa sasa hapa umo lakini wakati kikianza kuuma panauma. Mm. Mm. Dawa za kupunguza mataji ya uchungu una meza wakati gani? Na meza asubuhi. Mm. Ili kusudi mchana kama hivyo wajua asubuhi nimemeza. Mm. Mbili. Mm. Ndio kaona saa hii tumeongea tukazungumza lakini hata singeweza. Usipomeza. Eh eh wauma na utaki kukauka. Eh nikimeza watulia. Eh. Uchungu. Eh uchungu watulia. Sisiki lakini sipofu sipo meza nitaumwa pata tabu baba hapo sione hivi <laughs> najitahidi lakini pengine tokipelekea mtu atakwambia tu ukate lakini nikifanya hivi naona bado kina kina survive <laughs> maana kama hii haifanyi hivi unajua kwisha sasa madaktari walikwambia nyama ikatwe eh walikuwa nasema ukate nyama hapa ndiyepelekwe labu Nairobi ikaangaliwe ni nini alafu kama ni dawa itoke huko. Mm. Ndio na huko kupata kulikuwa kuna gharimu nini ama ilikuwa inahitajika nini? Ah lazima kuna pesa. Maana kwa daktari mimi aliniambia huyo hapa mm. sijajua maana kwa yule alikuwa anataka kunisimamia ni mama mwingine. Aitwa Mas. Ana shule kule ndiye alikuwa anataka kunipa hiyo daktari. Aja ni tibu lakini sasa aliponiambia atakata alafu sasa kaa utapishana kiwiki mara ana kesha akija mchana analala sijakutana naye tena. Mm, lakini lazima wajua kama ni private mpesa nyingi. Mm. Si ajabu akakwambia ni shilingi 1500 huwezi <laughs> kujua. Baada ya kuosha kidonda hiki, Mzee Suleiman hukifunga na kuanza shughuli zake za kila siku. Kwa hiyo baada ya kuosha pata kitu kama hii bandage kama hii au za shilingi 
sasa ukunja ili kuwa iwe na thickness kidogo siwe nyembamba sana ikunja kama hivi na kama mara mbili tu bora mradi toshea hapo sasa ikata ni makasi ya mwanzangu hii ni tafadhali kijembe basi nikamaliza kukata kama hivi alafu aweka vizuri alenganisha hivi alafu Najua isha kuwa tayari. Nachukua pamba kidogo. Alafu na Naoshia na hii. Hii nilipewa hospitali wanasema niwe na oshea eh yale kuua ile bakteria. Na ndio wewe natumia. Alafu na naosha. Wakati naosha hivyo kuna uchungu. Eh uwe na washa kidogo. Lakini sio sana. Kwa dakika kama kumi tu. Ushauri ni kitu. Mimi najitahidi ukiendo kufanywa hivi shilingi mia Alafu na bende jibu fungwe. sasa itakuwa wewe hizo pesa za kwenda huko ndio hakuna <laughs> ndio mimi nasema mwanadamu ni kujitetea mmm chao hivi basi sasa ninajua hapo sasa hata niwe sina dawa sina nini lakini kama sikupata flagin natumia hii naosha hivi basi nikimaliza natengeza hino alafu naweka nikiweka hivi shaka vao huku na huku najua sasa hicho kidonda kimefunikwa ndio sasa natafuta kitu kama hii pendeji kama hii nafunga ni kwa sasa kwa vile hii hakuna takatwa hii nifunge na hii peace na kuchafu sirudi hapo tena huwa wasa wengine nikifanya hivi natupa lakini kama pesa hakuna utatupa kweli eh huwa kama ni hivi ikiwa sina kabisa naifua inabidi nifu nifue kwa sababu gani nisipofua takuwa sina pesa za kununua nyingine mpya na hii ukienda ni mia na pengine mimi nimetafuta hata yakula yenyewe pengine sijapata itafanyaje <laughs> mmm sasa hii mimi una kula ambapo kumeingia kama hii wajua kinga kama hivi sasa hii wajua bakteria ziko hapa nyingi sana kwa sababu imechuja sasa sitaki niregeshe hapo sasa baada ya kufanya hivi nikishaweka kama hiyo kwa kuprotect ile yale maji ya kutoka ndani ya siaribu hii ndio huwa na ongeza hii apply hii pamba kwa kunisaidia yani at least ushinde nayo mpaka jioni si watu utembee kwa watu na leak eh hii inanisaidia kwa hiyo tu wenunua na moja ni shilingi hamsini kila ikiisha wanunua mmm sasa hii ufanya hivi nikaongeza nika hapa kazungusha raundi ya kwanza hii alafu nitaweka ya pili ili kusudi ni hakikishe hii kitambara nikioweka kipya imekuwa covered vizuri mm. mm. 
Najitetea baba kidogo wazee. Na mimi at least sasa nikifanya hivi ha, utibabu wangu hapo mwenyewe nimeshajitibu tayari hivi. Sasa inabaki nifunge vile vile nilivyokuwa. Hmm. Sasa nikifanya hivi nafunga. Eh. Nafunga hivi. Na mimi hata nikitembea sasa najua hapo kidonda kiko safe. Na ndio kimenisaidia muda huo wote nafanya hivi tu. Eh maana kupata pesa za kwenda hospitali shilingi mia kila siku na hata usitafanya siku moja daily. Sasa nilikuta ni ngumu. Nafadhali nimee bandage na hivi vifaa viko karibu na nchachoweza basi na nafunga tu. Kama vile umeona. Eh ndio nishamaliza hivi sasa. Eh. Ramadhan ni mwanawe Suleiman. Kwa majina naitwa Ramadhan Suleiman. Wewe bangu. Hiyo kidonda cha moto yake sema karobaini. Naona. Vembo vembo kwa ni awalezea changamoto amepata ni hivyo hivyo tu. Hakuna hakuna rongo wote ni wote kabisa. Wote changamoto gani? Changamoto ni kuosha. madawa naona wewe una msaidia bila msaidia mimi kumsaidia kumsaidia kwa kani kama 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 niko nacho kama kama niko nacho yani niko nacho baba ambaye ambaye kwa nini awaelezea ni hivyo hivyo tu mimi kadhaa kushana viatu hapo nje mmm lakini bila shukuru bila wewe mtembelea hapa hivi Aje ni mkuja kutoka from now ya kwa size hiyo kwa kwa mkuja kibibi hapa hivi. Unaona? Wakati kwa mkuja kingine kwa aruja yenyewe kule kwa sasa yeye kwa nani si aruja juana. Unaona? Lakini pia ningependa pia kwa tujuane. Tumwenda kani wan tujaribu nani sana jana changanya ngamu za tukumba kama una msaka kama kwa ndani ndo para shida yangu yangu kwa shida shida pata kama kwa Baba kangu ni mwangaika. Kila kada 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 kwa simu hivi akaenda pale vile. Yoruli usiku saa mbili saa tatu saa nne hakuna. Lakini nani Mungu amjalia kwa saka mkwani. Mwenye mwatuma. Mhm. Na hiyo jela kwa Mungu ya bila jela kwa amjalia kwa saka mkwani. Huu ndio wito wake mzee Suleiman. Kama mweza kutokea msamaria mwema anisaidie. Ambapo ana imani ya Mungu pia nataka nipone maana kila siku wewe wasikitika tu hakuna raha eh, na mwanadamu ni uwe una kosa lolote katika mwili wako utaona raha tu hata kama ukula una furaha lakini furaha kwangu haipatikani maana yake nasikitika kila siku nalia ukianza saa hii hata wewe utanionea imani maana yake sitatulia takuwa sawa yote nashikilia mgu wa uma wa pasua kini kama kunaweza kutokea msamaria mwema mzuri Mwenyezi Mungu amjalie anisimamie nipone tashukuru sana 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 sijapata dawa ya pacific ya kuwa ukimeza iponyeshe hicho kidonda na pewa peni kila tu ya kutuliza tu hata nikaenda hospitali wanaandika hiyo nimfuata daktari mwingine wa chemistry lakini akaniambia dispenser lakini akaniambia sikupi dawa mpaka kukatwe nyama hapo nikate nyama peleke Nairobi ndio ikije itakuja na dawa zako lakini saa hii siwezi kufunga kidonda kabisa ilibidi siku hiyo nirudi nioshe mwenyewe hivi hivi na maji ya chumvi bas nikatia nikatia hiyo flaji nikafunga tu nikalala siku hiyo mm. kama nitapata msaada atashukuru baadaye tulimwacha mzee Suleiman zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii OJ wa kanisa la Reno of Liberty and Solution Ministry Mombasa
natoa shukurani sana kwake na Mwenyezi Mungu aliyompa hivi ampe zaidi azidi kutusaidia kama sisi hivi pia mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa ametengeza jina lake pia malaika watamruzuku zaidi Mwenyezi Mungu ampe umri pia azidi kutusaidia Kifika mwambie yeye ameshukuru zaidi sana mm, mwambie ule mja wa Mwenyezi Mungu amefurahi na umemuonyesha moyo wa upendo kwa vile umejitolea hivyo na Mungu pia atakuzidishia uzidi kutusaidia sisi ambapo hatujiwezi akuonyeshe maono hayo hayo vile amefanya nimefurahi sana maana hakuna mtu aliwahi kufanya kitu kama hiki tangu nikae miaka yote ya 40 na umu hakuna mtu ameletea kitu kama hicho na Mungu namuombea Bwana atuunganishe tuwe pamoja na tuwe twatembeleana mimi pia ningependa tuonane maana hivi sasa yeye iko mbali amefanya hivi nafikiri nikiona naye sitakuwa zaidi hiyo mpendo ameonyesha tosha kabisa kwani wale ambapo ninao wenzangu ndio lakini hakuna mtu ameingia imani kama hivi akafanya kama huyu aja niona amefanya hivi je huo ndio upendo eh? na Mungu amempa upako mzuri ambapo hii hii peke yake ampeleka paradiso hii mtu aende kwa hivi hivi kwa vitendo sasa hii kitendo chake ni mwe kabisa tena mimi nimefurahi kabisa mpaka nafsi yangu mm. kwa hivyo mwambie yule mgonjwa tumeenda kumwangalia amefurahi na amekushukuru sana nimempenda katika nafsi yangu kabisa kutoka voice of victory tv tunamtakia mzee Suleiman afueni haraka Nimekuwa msimulizi wako Francis Mandi